প্রিয় শিক্ষার্থী ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা সামনেই চলে আসছে মডেল কোয়েশ্চান দেয়া হয়েছে ওয়েবসাইটে তো সেখান থেকে তোমরা নিশ্চয়ই মডেল কোয়েশ্চান ডাউনলোড করে নিয়েছো আজকে আমরা মডেল কোয়েশ্চনের কিছুটা সলিউশন করব প্রথমে আমরা স্থানাঙ্ক জ্যামিতি অংশটাকে ধরছি তো তোমরা যদি মডেল কোয়েশ্চান ডাউনলোড করে থাকো তাহলে দেখতে হবে একুশ নম্বর প্রশ্ন থেকে নিচের দিকে কয়েকটা প্রশ্ন রয়েছে স্থানাঙ্ক জ্যামিতির তো সেগুলোর আনসার আমরা দেখে নেব তো তোমরা কোয়েশ্চেনগুলো দেখলে বুঝতে পারবে তোমাদের যদি কোয়েশ্চান থাকে সেটার সঙ্গে মিলিয়ে নাও এবং বইয়ের সঙ্গে মিল নিয়ে এলেও কিন্তু তোমরা সেগুলো বুঝতে পারবে ওকে তো আমরা স্থানাঙ্ক জামি থেকে শুরু করি ওকে একুশ নম্বর প্রশ্ন কোথায় রয়েছে একুশ নম্বর প্রশ্ন এই যে তো একুশ নম্বর প্রশ্ন প্রথমে যেটা বলা আছে যে অক্ষদ্বয়ের ছেদবিন্দুকে বলে তো তোমরা সেটা সবাই জানো অক্ষদ্বয়ের ছেদবিন্দুকে কি বলা হয় অক্ষদ্বয়ের ছেদবিন্দুকে বলা হয় মূল বিন্দু তো এখানে মূল বিন্দু যেটা সেটা হচ্ছে সঠিক উত্তর ওকে বাইশ নম্বর প্রশ্ন যেটা রয়েছে যে স্থানাঙ্ক অক্ষদ্বয় সমতলকে কয়টি ভাগে ভাগ করে তো আমরা সবাই জানি স্থানাঙ্ক অক্ষদ্বয় সমতলকে চারটি ভাগে ভাগ করে এই যে প্রথম পাদ দ্বিতীয় পাদ তৃতীয় পাদ চতুর্থ পাদ তো স্থানাঙ্ক অক্ষদ্বয় সমতলকে চারটি ভাগে ভাগ করে তো সেটা হচ্ছে ডি নম্বর সঠিক উত্তর তারপরে প্রশ্ন প্রথম পাদ এবং তৃতীয় পাদ কোথায় মিলিত হয় প্রথম পাদ এবং তৃতীয় পাদ কোথায় মিলিত হয় দেখো এই যদি আমি ছবি আঁকি এটা হচ্ছে প্রথম পাদ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পাদ এটা হচ্ছে তৃতীয় পাদ এটা হচ্ছে চতুর্থ পাদ তো প্রথম পাদ এবং তৃতীয় পাদ প্রথম পাদ মানে এই জায়গাটা এই জায়গাটা প্রথম পাদ এই জায়গাটা হচ্ছে তৃতীয় পাদ তো প্রথম পাদ এবং তৃতীয় পাদ কোন বিন্দুতে মিলিত হয় বা কোথায় মিলিত হয় প্রথম পাদ এবং তৃতীয় পাদ কোথায় মিলিত হয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে প্রথম পাদ এবং তৃতীয় পাদ মিলিত হচ্ছে ওইখানে ওই পয়েন্টে প্রথম পাদ এবং তৃতীয় পাদ মিলিত হচ্ছে ঠিক আছে তো প্রথম পাদ এবং তৃতীয় পাদ কোথায় মিলিত হচ্ছে ওই পয়েন্টটার নাম কি ওই পয়েন্টটার নাম হচ্ছে এবং তৃতীয় পাদ মিলিত হয় মূল বিন্দুতে কারণ প্রথম পাদ হচ্ছে ওইটা তৃতীয় পাদ হচ্ছে ওইটা মিলিত হয়েছে ওইখানে ওই পয়েন্টে সেটা হচ্ছে মূল বিন্দু ওকে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে মূল বিন্দুতে প্রথম পাদ এবং তৃতীয় পাদ মিলিত হয় পরের প্রশ্ন প্রথম পাদে এক্সের মান হল তো সেটা আমরা সবাই জানি প্রথম পাদে এক্সটাও হচ্ছে প্লাস ওয়াইটাও হচ্ছে প্লাস প্রথম পাদে এক্সটাও প্লাস ওয়াইটাও হচ্ছে প্লাস তো বলেছে প্রথম পাদে এক্সের মান হলো তো প্রথম পাদে এক্সের মান হচ্ছে ধনাত্মক অপশন এ হচ্ছে সঠিক উত্তর তারপরের প্রশ্নে আমরা যাচ্ছি উলম্ব রেখাকে স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে কি বলা হয় তো উলম্ব রেখাকে স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে কি বলা হয় সেটা আমরা জানি এই যে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি দুটো রেখা আমি অঙ্কন করলাম এক অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ তো এই যে অনুভূমিক রেখা যেটা সেটা হচ্ছে এক অক্ষ আর উলম্ব রেখা যেটা সেটাকে বলা হয় ওয়াই অক্ষ ঠিক আছে তো উলম্ব রেখা যেটা সেটাকে কি বলা হয় স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে উলম্ব রেখাকে বলা হয় ওয়াই অক্ষ সেটা হচ্ছে সঠিক উত্তর ওয়াই অক্ষটা হচ্ছে সঠিক উত্তর ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন কোন পাধে মাইনাস টু কমা মাইনাস টু বিন্দুটি অবস্থিত তো সেটাও তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমরা দেখে নিচ্ছি ছবির মাধ্যমে প্রথম পাদে এক্সটা হচ্ছে প্লাস ওয়াইটা হচ্ছে প্লাস প্রথম পাদে হচ্ছে দুটোই প্লাস পরের পাদে এক্সটা হচ্ছে মাইনাস সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে এক্স মাইনাস কিন্তু ওয়াই প্লাস তৃতীয় পাদে এক্স হচ্ছে মাইনাস ওয়াইটাও মাইনাস আর চতুর্থ পাদে এক্সটা দেখতে পাচ্ছেন প্লাস এক্সটা হচ্ছে প্লাস ওয়াইটা হচ্ছে মাইনাস চতুর্থ পাদে এক্স হচ্ছে প্লাস ওয়াই হচ্ছে মাইনাস ওকে তো প্রথম পাদে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস দ্বিতীয় পাদে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস তৃতীয় পাদে এক্সও মাইনাস ওয়াইও মাইনাস তো আমাদের যে বিন্দুটা দিল মাইনাস টু কমা মাইনাস টু তো সেটা কোথায় অবস্থিত হবে মাইনাস টু কমা মাইনাস টু বিন্দুটা হবে তৃতীয় পাদে অবস্থিত থার্ড কোয়ার্ডেন্টে অবস্থিত এই যে তৃতীয় পাদ সেখানে কিন্তু দুটোই মাইনাস হয় ওকে তৃতীয় পাদে দুটোই মাইনাস হয় পরের প্রশ্ন মূল বিন্দু থেকে ফাইভ মাইনাস ফাইভ কমা জিরো বিন্দুর দূরত্ব হলো 
তো সেটা ইজিলি লেখা যায় মূল বিন্দু থেকে মাইনাস ফাইভ কমা জিরো বিন্দুর দূরত্ব কত সেটা অবশ্যই হবে পাঁচ একক অনেকে ভাবতে পারে মাইনাস ফাইভ তো বলি দূরত্ব কখনো মাইনাস হয় না নেগেটিভ হয় না দূরত্ব কখনো নেগেটিভ হতে পারে না দূরত্ব অলওয়াইজ পজিটিভ হবে তো মাইনাস ফাইভ কমা জিরো বিন্দুর দূরত্ব মূল বিন্দু থেকে হচ্ছে পাঁচ একক কীভাবে দেখো মাইনাস ফাইভ কমা জিরো বিন্দুটা কোথায় হবে এক্সের দিকে মাইনাস ফাইভ মানে ওই দিকে পাঁচ গড় যাব আমরা পাঁচ একক যাব আর ওয়াইয়ের দিকে জিরো একক তো মানে এক্সককে অবস্থিত হবে পাঁচ একক দূরে অবস্থিত হবে মাইনাস ফাইভ মানে সাপোজ ধরলো আমি ওইখানে তাহলে মূল বিন্দু থেকে তার দূরত্ব কত আমি কত গড় গেলাম পাঁচ গড় গেলাম তো মূল বিন্দু থেকে তার দূরত্ব পাঁচ একক হবে তো আনসারটা হচ্ছে ফাইভ মাইনাস হবে না কিন্তু দূরত্ব কখনো নেগেটিভ হয় না পরের প্রশ্ন চারটি পাদ কোথায় মিলিত হয় তো চারটি পাদ কোথায় মিলিত হয় প্রথম পাদ দ্বিতীয় পাদ তৃতীয় পাদ চতুর্থ পাদ চারটে পাদ মিলিত হয় মূল বিন্দুতে এই যে পয়েন্টে সেখানে কিন্তু চারটি পাদ মিলিত হয় তো সেটা হচ্ছে মূল বিন্দু চারটি পাদ কোথায় মিলিত হয় চারটি পাদ মিলিত হয় মূল বিন্দুতে তো অপশন ফোর অপশন ফোর না অপশন এ টোয়েন্টি এইটের অপশন এ যেটা মূল বিন্দুতে সেটা হচ্ছে সঠিক উত্তর যাচ্ছি পরে উন উনত্রিশ নাম্বার দেখছেন যে পি এর স্থানাঙ্ক বিন্দু লিখো পি এর স্থানাঙ্ক বিন্দু লিখো বলে দেয়া আছে তো এক্ষেত্রে পি এর স্থানাঙ্ক বিন্দু আমরা কীভাবে লিখব পি দেখুন যে কোথায় আছে পি রয়েছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ পি রয়েছে থার্ড কোয়ার্ডেন্টে তো থার্ড কোয়ার্ডেন্টে একটা জিনিস কিন্তু ভুল লিখেছে ওইখানে ওইটা এক্স মাইনাস দিয়েছে ওইটা এক্স মাইনাস হবে না ওইটা হবে এক্স বাম দিকে যেটা দিয়েছে এক্স সেটা হবে এক্স মাইনাস তো ওইটা হচ্ছে ডান দিকে হচ্ছে এক্স বাম দিকে হচ্ছে এক্স মাইনাস উপর দিকে হচ্ছে ওয়াই নিচের দিকে হচ্ছে ওয়াই মাইনাস তো থার্ড কোয়ার্ডেন্টে এক্সও হচ্ছে মাইনাস ওয়াইও হচ্ছে মাইনাস তো থার্ড কোয়ার্ডেন্টে একটা বিন্দু হবে মাইনাস কমা মাইনাস তো পি বিন্দু কোথায় আছে পি বিন্দু আছে থার্ড কোয়ার্ডেন্টে তো থার্ড কোয়ার্ডেন্টে যে কোনো বিন্দু হবে মাইনাস কমা মাইনাস তো এখানে মাইনাস কমা মাইনাস দিয়ে কোনটা রয়েছে অপশন দেখতে পাবেন অপশন বি যেটা রয়েছে মাইনাস ফোর কমা মাইনাস ফোর তো আমরা পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক না এসে বলে দিতে পারি মাইনাস ফোর কমা মাইনাস ফোর পি এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস ফোর কমা মাইনাস ফোর পরের প্রশ্ন এখানে কি বলেছে আচ্ছা ছবিটাকে একটু ছোট করছি এখানে বলেছে একটা ছবি দেয়া আছে এক সক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের স্থানাঙ্ক এস বিন্দুতে ড্যাশ এবং ড্যাশ যথাক্রমে তাহলে এস বিন্দুর স্থানাঙ্ক ড্যাশ এবং ড্যাশ এস বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে বলেছে আমাদের তো আমরা এস বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হলে আমরা দেখে নেব এস বিন্দুর স্থানাঙ্ক কি হয় তো সেজন্য আমি ছবিটাকে একটু বড় করছি এস বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করার জন্য এস এর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হলে দেখব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এক্সের দিকে আছে পাঁচ গড় এক্সের দিকে আছে পাঁচ গড় কমা ওয়াইয়ের দিকে কয় ঘর ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওয়াইয়ের দিকেও আছে পাঁচ গড় তো এক্সের দিকে ফাইভ এক হোক ওয়াইয়ের দিকে ফাইভ একক ঠিক আছে তো এক্স ফাইভ ওয়াই ফাইভ হচ্ছে এস এর স্থানাঙ্ক তো এস এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স ফাইভ এবং ওয়াই ফাইভ সেটা কি অপশনে আছে কি না আমাদের দেখতে হবে ফাইভ কমা ফাইভ ওইখানে কিন্তু অপশনে নেই অপশনে ফাইভ কমা ফোর আছে তো ফাইভ কমা ফোর আপনারা দেবেন না ফাইভ কমা ফাইভ হচ্ছে আনসার তো ফাইভ কমা ফাইভ যেহেতু নেই আমি দেব কোনোটাই নয় আনসারটা কী হবে আনসারটা হবে ফাইভ কমা ফাইভ যেহেতু এখানে দেয়া নেই সেটা কোনোটাই নয় ওকে পরে যাচ্ছি তো স্থানাঙ্ক জ্যামিতি কিন্তু মোটামুটিভাবে আমাদের শেষ হয়ে গেল তারপরেও জ্যামিতির কিছু পর্শন রয়েছে অঙ্কগুলি দেখি যে দ্বি চল রাশিবিশিষ্ট নাটা স্থা জ্যামিতির পর্শন না সেটা হচ্ছে বহুপদি রাশিমালার পর্শন দ্বি চল রাশিবিশিষ্ট x এবং y এর রৈখিক সমীকরণের সাধারণ আকার হল তো বহুপদি সংখ্যামালা থেকে এগুলো করা হয়েছে সেগুলো একটু দেখে নিচ্ছি আমরা দ্বি চল রাশিবিশিষ্ট x এবং y এর রৈখিক সমীকরণের সাধারণ আকার হল 
ax plus by plus c সেটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর দ্বি চল রাশি বিশিষ্ট x এবং y এর একটি রৈখিক সমীকরণে সাধারণ আকার হলো ax plus by plus c is equal to 0 এ নাম্বার হচ্ছে সঠিক উত্তর পরের প্রশ্ন যেটা দ্বি চল রাশি বিশিষ্ট রৈখিক সমীকরণের আছে একটি সমাধান কোনো সমাধান নেই দুটি সমাধান সীমাহীনভাবে অনেকগুলি সমাধান তো দ্বি চল রাশি বিশিষ্ট রৈখিক সমীকরণ এক কথায় সমীকরণটা যদি রৈখিক হয় রৈখিক সমীকরণ মানে লিনিয়ার ইকুয়েশন মানে এক ঘাত সমীকরণ যেমন এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো এমন স্কোয়ার থাকবে না যেমন এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো এমন না কিন্তু এটা হচ্ছে দ্বিঘাত সমীকরণ আর রৈখিক সমীকরণ হচ্ছে এক ঘাত সমীকরণ তো রৈখিক সমীকরণের অসংখ্য সমাধান থাকে রৈখিক সমীকরণের অসংখ্য সমাধান থাকে বুঝতে পারলেন তো রৈখিক সমীকরণ যেহেতু দিয়েছে তার আনসার হচ্ছে সীমাহীনভাবে অনেকগুলি সমাধান থাকবে পরের প্রশ্ন সরল রেখা ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স ড্যাশ বিন্দু দিয়ে যাবে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স কোন বিন্দু দিয়ে যাবে তো ওয়াই হচ্ছে এম এবং এক্সের গুণফল তো এখানে কোন বিন্দুটা ওই সমীকরণকে সিদ্ধ করছে সেটা দেখতে হবে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স যদি আমি এক্সকে জিরো ধরি তো এম ইন্টু জিরো এক্সকে যদি আমি জিরো ধরি ডান দিকে কী রয়েছে রয়েছে এম ইন্টু এক্স আমি ধরলাম এক্সের মান জিরো এক্স যদি জিরো হয় তাহলে এম এক্স হবে এম ইন্টু জিরো তার মানে জিরো তো ওয়াইয়ের মান পেলাম আমি জিরো এক্সের মানও পেলাম আমি এক্সের মানও ধরলাম জিরো তাহলে হচ্ছে এক্সও জিরো ওয়াইও জিরো সেটা দিয়ে সমীকরণটা সিদ্ধ হচ্ছে ওকে এবার যদি আমি এক্সের মান জিরো ধরি ওয়াইয়ের মানকে আমি ওয়ান পাবো এক্সের মান জিরো ধরলে ওয়াইয়ের মানকে আমি ওয়ান পাবো এক্সের মান যদি আমি জিরো ধরি ওয়াইয়ের মান আমরা জিরো পাবো ঠিক আছে তো এক্সের মান জিরো ধরলে ওয়াইয়ের মান আমি ওয়ান পাবো না এক্সের মান ওয়ান ধরলে ওয়াইয়ের মান জিরো পাবো না এক্সের মান ওয়ান ধরলে ওয়াইয়ের মান মাইনাস ওয়ান আমি পাবো না কিন্তু এক্সের মান যদি আমি জিরো ধরি ওয়াইয়ের মান আমি জিরো পাবো তো তার আনসারটা হচ্ছে জিরো কমা জিরো ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স সরল রেখা জিরো কমা জিরো বিন্দু দিয়ে যাবে ওকে তারপরের প্রশ্ন দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার এককের গড়ে ওয়াই এবং দশকের গড়ে এক্স হলে সংখ্যাটি কি হবে এককের গড়ে ওয়াই এবং দশকের গড়ে এক্স দশকের গড়ে এক্স মানে টেন এক্স প্লাস এককের গড়ে ওয়াই তো সংখ্যাটা হবে টেন এক্স প্লাস ওয়াই সেটা আমাদের অপশনে আছে কি না দেখতে হবে টেন এক্স প্লাস ওয়াই আমরা বলেছিলাম সেটা আমাদের অপশনে আছে টেন এক্স প্লাস ওয়াই এস টেন এক্স প্লাস ওয়াই সংখ্যাটা হবে টেন এক্স প্লাস ওয়াই পরের প্রশ্ন ওয়াই কে এক্স আস করো ফাইভ ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টেন ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণে ওয়াইকে এক্স দিয়ে প্রকাশ করতে বলেছে তো সমীকরণটা আমরা যদি লিখে নেই ফাইভ ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টেন ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা আমি লিখতে পারি ফাইভ ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স ইজ ইকুয়াল টু টেন বা ওয়াইকে এক্স দিয়ে প্রকাশ করবো তো আমি শুধু ফাইভ ওয়াই বাম দিকে রাখবো ফাইভ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টেন প্লাস থ্রি এক্স বা যদি আমি শুধু ওয়াই রাখি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টেন প্লাস থ্রি এক্স বাই ফাইভ টেন প্লাস থ্রি এক্স বাই ফাইভ এ নাম্বার অপশন যেটা সেটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর পরের প্রশ্নে যদি আমরা যাই যদি থ্রি বাই এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এবং ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তবে এক্সের মান কত হবে তো এখানে দেখুন ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বলে দেয়া আছে তো জাস্ট যে সমীকরণটা দিল সেখানে ওয়াইয়ের জায়গাতে ওয়ান বসিয়ে দিলেই আমাদের আনসারটা বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা করছি সেটা থ্রি বাই এক্স প্লাস ফোর ইন্টু ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়ান লিখবো ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ বা আমি লিখতে পারি থ্রি বাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ 
আর বাম দিকের যে ফোর আছে সেটা ডান দিকে গেলে হয়ে যাবে মাইনাস ফোর বা থ্রি বাই এক্স ইজিকাল টু ওয়ান হবে থ্রি বাই এক্স ইজিকাল টু ওয়ান বা সেটাকে আমি লিখতে পারি কোনা কোনি যদি আমি গুণ করি এক্সের সাথে ওয়ান গুণ হবে এক্স থেকে এক্স ইজিকাল টু থ্রি তিন একে তিন তিন থাকবে তো এক্স ইজিকাল টু থ্রি হবে সঠিক উত্তর এক্স ইজিকাল টু থ্রি তো অপশনে এক নাম্বার যেটা রয়েছে থ্রি সেটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর পরের প্রশ্ন সমীকরণটির সমাধান করো থ্রি এক্স ইজিকাল টু টোয়েন্টি মাইনাস এক্স তো সেটা খুব সহজ তোমরা নিশ্চয়ই করতে পারবে থ্রি এক্স ইজিকাল টু টোয়েন্টি মাইনাস এক্স বা থ্রি এক্স ডান দিকের যে মাইনাস এক্স সেটা বাম দিকে চলে আসবে হয়ে যাবে প্লাস এক্স থ্রি এক্স প্লাস এক্স ইজিকাল টু টোয়েন্টি তো থ্রি এক্স প্লাস এক্স মানে কত ফোর এক্স সমান সমান টোয়েন্টি তো ফোর এক্স যদি টোয়েন্টি হয় তাহলে এক্স হবে টোয়েন্টি বাই ফোর তো টোয়েন্টি বাই ফোর মানে কত ফাইভ তো আনসার হচ্ছে ফাইভ ফাইভ হচ্ছে সঠিক উত্তর পরের যেটা প্রশ্ন কে এর মান নির্ণয় করো যদি এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হয় সমীকরণটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস কে এর সমাধান আচ্ছা টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস কে এর সমাধান আমাদের করতে হবে যেখানে এক্স বলেছে টু এবং ওয়াই বলেছে ওয়ান ওকে এক্স হচ্ছে টু ওয়াই হচ্ছে ওয়ান আর সমীকরণটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস কে তো সেটা যদি আমরা সমাধান করি টু ইন্টু এক্সের জায়গায় এক্সের মান বসিয়ে দেব টু প্লাস থ্রি ইন্টু ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াইয়ের মান বসিয়ে দেব ওয়ান প্লাস কে ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা দুই দুগুণে চার যুগ তিন যুগ কে ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা সাত যুগ কে ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা কে ইজ ইকুয়াল টু ডান দিকে গেলে হয়ে যাবে মাইনাস সেভেন তো আনসারটা হচ্ছে মাইনাস সেভেন কে এর মানটা হচ্ছে মাইনাস সেভেন তো এখানে মাইনাস সেভেন অপশন কিন্তু দেয়া নেই ভুল করেছে এখানে শুধু সেভেন দেয়া আছে তো সেটা হবে মাইনাস সেভেন তো সেটা কিন্তু ভুল দেয়া আছে ওকে সেটা সেভেন হবে না সেটা হবে মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেন ওকে পরের যেটা প্রশ্ন থার্টি নাইন নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে দেখুন যে সমাধান করো টু এক্স প্লাস ওয়ান ইজিকাল টু এক্স মাইনাস থ্রি তো সেটা তো তোমরা অনায়াসেই করতে পারবে সেটা তোমাদের উপর আমি ছেড়ে দিলাম আমি করছি না তো আজ এখানে রাখছি নেক্সট ডেথে তোমাদের বাকি যে প্রশ্নগুলো রইল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং ধীরে ধীরে আমরা সবগুলো শেষ করব তো ভারতে পড়াশোনা করতে থাকো কারণ ডিসেম্বর মাসেই তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যাবে আর স্টাডি সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের সাহায্যের জন্য অবশ্যই এস এম থেন টিউটোরিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবে এবং বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে অনেকের সঙ্গে শেয়ার করবে আজ এখানে রাখছি দেখা হচ্ছে পরবর্তীতে আর স্টাডি সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের আপডেটের জন্য তোমরা আমাদের ওয়েবসাইট এস এম থেন টিউটোরিয়াল ডট ব্লগস্পট ডট কম সেটা ভিজিট করতে পারো 